আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल खुदे पाठशाला আমি আমার আজকে টপিক হচ্ছে টেন্স টেন্স নিয়ে আমার আরো দুইটা ভিডিও আছে টেন্স পার্ট 1 পার্ট 2 তবে এই টেন্সটা আমি একটু অ্যাডভান্স স্টেজ দের জন্য শেখাতে চাই বা এটা খুব সহজে শেখাতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে আমি খুব মানে 12 মিনিটে 12টা টেন্স এরকম একটা বিষয় যে আপনি খুব দ্রুত শিখে যাবেন উইদাউট স্ট্রাকচার আপনাকে আপনাদের আজকে আমি টেন্স শেখাতে চলেছি তবে তার আগে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমার মূলত যে বিষয়টা আমার শেখানোর বা আমার এই প্ল্যাটফর্মটা আমি যে বিষয়ের জন্য কাজে লাগাতে চাইছি সেই বিষয়টা হচ্ছে খুব সহজভাবে ইংরেজি শেখানো এবং ইংরেজি আমি বারবার বলি একটা কথা আমার এই ভিডিওগুলো তাদের জন্য যাদের ইংরেজি ভীতিটা এখনো দূর হয় নাই আমি সব সময় বলি যারা ইংলিশটাকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পান তাদের জন্য যে খুব সহজে আর এই সহজ বিষয়গুলো সহজ আমি কিছু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করি আমার ভিডিওগুলোতে যে খুব সহজভাবে আপনাদের কাছে ইনফরমেশনগুলো পৌঁছাবে এবং খুব সহজে আপনারা শিখতে পারবেন তো তার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাদের এই আমার এই শেখানোটা আপনারা তখনই শিখতে পারবেন যখন আপনারা আমার মূল পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর এজন্যই বলছি যে খুব সহজে ইংরেজি শিখতে হলে এবং খুব সহজে এবং ভীষণ সহজে আমি শেখানোর চেষ্টা করি ভীষণ সাবলীলভাবে স্বাচ্ছন্দে আপনারাও শিখতে পারবেন এজন্য পুরো ভিডিওটা দেখবেন স্কিপ করবেন না তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি যেটা আপনাদেরকে খুব সহজ করতে চাইছি সেই কিছু কিছু জায়গা আপনারা মিস করে যেতে পারেন এবার আমি যেহেতু আগে বলেছি আজকে আমার টপিক হচ্ছে টেন্স এবং উইদাউট স্ট্রাকচার আমি আজকে টেন্স বোঝাবো জাস্ট একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমি টোটাল বারোটা টেন্স আপনাদের শেখাতে চলেছি একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি একটা ফাইনাইট ভার্ব এবং এই ফাইনাইট ভার্বটাকে পুরো হচ্ছে আমি এই ফাইনাইট ভার্বটাকে ইউজ করে একটা মানে পুরো টেন্সটা আমি কমপ্লিট করেছি তাহলে নাম্বার ওয়ান ইন্ডিফিনিট আমি শুধু ইন্ডিফিনিট লিখেছি কারণ প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার আরেকটা কথা বলে নেই টেন্সের ডিটেলে যদি শিখতে চান খুব সহজভাবে তাহলে আমার ভিডিও দুইটা দেওয়া আছে টেন্স পার্ট ওয়ান টেন্স পার্ট টু ওখানে ডিটেল বারোটা টেন্স খুব সহজভাবে দেওয়া আছে আর যারা খুব সহজে খুব কম সময়ে অনেক নলেজ গ্যাদার করতে চান তাদের জন্য আজকের ভিডিও আমার তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স আমি এখানে প্রেজেন্টকে রিলেট করব এখানে প্রথম হচ্ছে আমাদের টেন্স তিন প্রকার প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তো প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনেট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্টও সেম ফিউচারও সেম এই জন্য আমি হচ্ছে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তিনটা ভাগ করেছি ইন্ডেফিনাইট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবার হচ্ছে ইন্ডেফিনাইট টেন্সের তিনটা টেন্স আমরা একটা আমি বলেছি আমি একটা ভার্ব ইউজ করেছি আর ওই একটা ভার্বে আপনারা টোটাল ভিডিওটা আপনি আপনি যখন এই ভিডিওটা শেষ করবেন আশা করছি আপনার টেন্স সম্পর্কে যে প্রিলিমিনারি যে ধারণাটা এবং আপনার সব কিছু মিলিয়ে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার টেন্স নিয়ে আর দুশ্চিন্তাই দূর হয়ে যাবে যে না এটা তো আসলে ফর্ম্যাটটা আপনাদেরকে আজকে আমি শেখাবো আমি স্ট্রাকচার ইউজ করব না তাহলে প্রথম প্রেজেন্ট আমি প্রথম আবারও বলছি আমি স্ট্রাকচার কিন্তু ইউজ করছি না আমি জাস্ট একটা ভার্বে টোটাল বারোটা টেন্স শেখাবো তাহলে ইনডেফিনাইট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স এখানে সাবজেক্টের ব্যবহার করেছি আমি একটা ভার্ব ইউজ করেছি রিড আর এই রিড ভার্বটা দিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত আপনাদের টোটাল বারোটা টেন্স শেখাবো রিড আই রিড এখানে সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব এসেছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একটা জিনিস মনে রাখব যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন ভার্বে শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত হবে আর সবসময় সাবজেক্টের পর একটা ভার্ব বসাই দিলেই কোনো মানে উইদাউট চেঞ্জ আপনি যে কোনো একটা ভার্ব ইউজ করলেই আপনার ওটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে তাহলে আই রিড হিয়ার ইটস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বে শেষে এস বাই ইয়েস এরপর চলে যায় আমি পাস্ট ইনডেফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে রিড যেহেতু এমন একটা ভার্ব যেটার হচ্ছে তিনটা ফর্মই একরকম প্রেজেন্ট ফর্মও একরকম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল তিনটা সেম একদম সেম এটাতে কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে এই রিড ভার্বটা আমি পাস্টে শুধু উচ্চারণগত কিছু চেঞ্জ হয় সেই চেঞ্জটা কি আই রেড রেড বলতে আমরা বুঝি পাস্ট ফর রিডের পাস্ট ফর্ম তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব টু জাস্ট হয়ে গেল ভার্বে পাস্ট ফর্ম হয়ে গেল পাস্ট টেন্স আমরা একটা সাবজেক্ট বসাবো একটা মূল ভার্ব থাকলে সেটা পাস্ট ফোন করে দিলে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে এরপর আসি ফিউচার টেন্স 
সাবজেক্টের পরে শ্যাল অথবা উইল এই শ্যাল অথবা উইল কেন লিখেছি এই বিশদ আলোচনা আমি আমার টেন্স পার্টগুলোতে করেছি তবে আমি একটু সহজে একটা জিনিস বলে দিই এক কথায় যেহেতু আমি খুব কম সময় আপনাদেরকে বোঝাতে চলেছি এবং এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাবো উইদাউট এ স্ট্রাকচারে তাহলে ফিউচার টেন্স শ্যাল অথবা উইল আমরা বর্তমান ইংরেজিতে আমাদের একটা ধারণা আছে যে আমরা শ্যাল আয়ের পরে শ্যালই বসাতে উইল বসালে বোধ হয় ভুল হয়ে যায় তবে বর্তমান বর্তমান সময় না সব সময়ই এই ব্যাপারটা ছিল তবে এটা হচ্ছে এখন প্রচলিত একটা বিষয় যে ফার্স্ট পার্সনের পরে আমরা শ্যাল অথবা উইল দুইটা ইউজ করতে পারি এখানে কোনো ভুল হয় না তাহলে শ্যাল অথবা উইল যে কোনো একটা আমরা নিতেই পারি এরপর এখানে সাবজেক্ট আই ব্যবহার করেছি আমি এরপর শ্যাল অথবা উইল মূল ভার্ব এরপর হির পরে আমি উইল দিয়েছি দের পরেও উইল আপনি ইউজ করতে পারেন কারণ হি দে যা বা এনি কাইন্ড অফ থার্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কখনোই শ্যাল আর ইউজ হয় না উয়ের পরে শ্যাল ইউজ করতে পারি আয়ের পরে শ্যাল ইউজ করতে পারি হয়ে গেল আমাদের প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স শেখা এরপর চলে আসি কন্টিনিউ আসে আমি রিট ভার্বটা ইউজ করেছি আমি বলেছি আমি একটা ভার্বে বারোটা টেন্স শেখাবো এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট অক্সিউলারি ভার্ব প্রথমেই বলে নেই কন্টিনিউয়াস টেন্স এই কন্টিনিউয়াস টেন্স মানেই হচ্ছে অক্সিউলারি ভার্ব প্লাস আই অক্সিউলারি ভার্ব এরপর ভার্ব ওয়ান আইনজি বা ভার্বের মূল ফর্ম সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে কন্টিনিউয়াস টেন্স এনি কাইন্ডস অফ কন্টিনিউয়াস টেন্সেস সেটা হতে পারে ফিউচার সেটা হতে পারে পাস্ট সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট আপনার একটা অক্সিউলারি ভার্ব দরকার ভার্বের সাথে আইনজি দরকার এরপর আপনি টেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ করে দেন হয়ে গেল যেমন আমি ব্যবহার করেছি কন্টিনিউয়াস আই এম রিডিং সাবজেক্ট অক্সিউলারি ভার্ব ভার্বের সাথে আইনজি এম ইজ আর এখানে ব্যবহার করব প্রেজেন্ট টেন্সে অক্সিউলারি ভার্ব তিনটা তিনটা অক্সিউলারি ভার্ব আমরা ব্যবহার করি হিউজ অক্সিউলারি ভার্ব আছে এ সম্পর্কেও আমি আলোচনা করেছি আমার টেন্স পার্টে তাহলে এখানে ডিটেল আলোচনা করেছি আমি আমার ওই ভিডিওগুলোতে তাহলে আই এম রিডিং হি ইজ রিডিং এখানে এম ইজ আর আমরা অক্সিউলারি ভার্বটা ইউজ করব পাস্ট টেন্সে ওয়াজ ওয়ার এবং ওয়াজ ওয়ারে কোথায় ওয়াজ এবং কোথায় ওয়ার এটা বোঝানোর জন্য আমি দুইটা এক্সাম্পল লিখেছি I was reading. আপনি অ্যামিজারের পরিবর্তে যখনই ওয়াজ অথবা অয়ার বসায় দিবেন এবং ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে দিবেন সাথে সাথে সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে তাহলে আই ওয়াজ রিডিং দে অয়ার রিডিং দের পর থার্ড পার্সন প্লুরাল ফর্মের ক্ষেত্রে সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে এটা সব সময় অয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে আই ওয়াজ রিডিং দে অয়ার রিডিং ওয়াজ অ্যামিজারের পরিবর্তে ওয়াজ ওয়ার বসালাম আর এরপর ফিউচার কন্টিনিউয়াস আমাদের করতে হবে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু শ্যাল অথবা উইল তার সাথে একটা বি যুক্ত করতে হবে শ্যাল উইল বি ভার্বের সাথে আইএনজি আই শ্যাল বি রিডিং হি উইল বি রিডিং এইটা সে পড়তে থাকবে বা এরকম একটা বোঝায় যে আমাদের ফিউচার টেন্সে তাহলে আমাদের হয়ে গেল ভার্বের সাথে আইনজি তার আগে অক্সিউলারি ভার্ব অক্সিউলারি ভার্ব মূল ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে আমাদের কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে গেল হয়ে গেল প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এবার আসি পারফেক্ট টেন্সে পারফেক্ট টেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ব্যবহার এই তিনটা অক্সিউলারি ভার্ব আপনাকে ব্যবহার করতে হবে কখনো পাস্টের ক্ষেত্রে কখনো প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে এবার পারফেক্ট টেন্স আই হ্যাভ আই কোথায় হ্যাজ বসবে কোথায় হ্যাভ বসবে এই জন্য আমি দুইটা এক্সাম্পল লিখেছি আই হ্যাভ রিড আই হ্যাভ রিড রেড রিড রিড হচ্ছে ভার্ব থ্রি আমরা একটা জিনিস মনে রাখব যে আমাদের পারফেক্ট টেন্স এনি কাইন্ডস অফ পারফেক্ট টেন্সে আমাদের অবশ্যই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ব্যবহার হবে এবং অবশ্যই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মাস্ট এটুকু মনে রাখলেই আমাদের চলবে যে আমাদের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমাদের ইউজ করতে হবে তাহলে খুব সহজে আই হ্যাভ রেড হি হ্যাজ রেড রিড রেড রিড আমি ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটা ইউজ করেছি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আর যেহেতু রিড শব্দটা হচ্ছে তিনটা ফর্মই এক এর জন্য বানানো এক থাকে জাস্ট উচ্চারণগত কিছু ডিফারেন্স থাকে তাহলে হির পরে হ্যাপ কখনো বসে না হ্যাস বসবে রেড এটা গেল প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এরপর পাস্ট পারফেক্টে হ্যাব হ্যাজের পরিবর্তে জাস্ট আমরা হ্যাড বসাই দিব এরপর ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম আর ফিউচার টেন্সে আমরা বসাবো শ্যাল অথবা উইল তারপর হ্যাভ শ্যাল হ্যাভ 
অথবা উইল হ্যাভ এবং ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হয়ে গেল আমাদের প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এরপর আমরা সব শেষ যে টেন্সটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পাস্ট সেটা পাস্ট হতে পারে ফিউচার হতে পারে সেটা প্রেজেন্ট হতে পারে কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের টাইম এক্সপ্রেশন থাকে এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের সময়ের ব্যবহারটা অবশ্যই উল্লেখ্য একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় এটা অবশ্যই থাকবে তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা মনে করব যে আমাদের সময়টা নির্দিষ্ট করে বা অনির্দিষ্ট করে সময়ের ব্যবহারটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে তাহলে প্রথম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সাবজেক্ট বসিয়েছে আমি দুইটা এক্সাম্পল রেখেছি ওই সেম কারণে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন কোথায় ব্যবহার হবে এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন অথবা হ্যাড বিন এই তিন এই তিনটার যে কোনো একটা বসবে এবং এই পাস্ট এবং প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের প্রেজেন্টটা বসবে হচ্ছে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন আয়ের পরে বা উয়ের পরে হ্যাভ বিন বসবে দের পরে বা থার্ড পার্সন প্লুরাল ফর্মের পরে হ্যাভ বসে এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্মের পরে হ্যাজ বসে তাহলে আই হ্যাভ বিন রিডিং হ্যাভ বিন এরপর ভার্বের সাথে আইএনজি টাইম এক্সপ্রেশন ফর টু আওয়ার্স এই টেন্সটা আমাদের যে লাস্ট পার্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে টাইম এক্সপ্রেশন আছে এবং কিছু ছোট্ট ছোট্ট বিষয় যদি আমাদের মাথায় এটা সেট হয়ে যায় এই টেন্স এক্সপ্রেশন আপনাদের বা এই টেন্স লেখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রে আপনি যে টেন্সে কথা বলেন না কেন আপনার আর ভুল হবে না তাহলে আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে সময় টাইম এক্সপ্রেশন থাকবে টু আওয়ার্স মর্নিং এরকম এনি কাইন্ড অফ টাইম আপনার যে কোনো একটা সময় আপনার এখানে উল্লেখ থাকবে আর হচ্ছে ফর অথবা সিন্সের ব্যবহারটা থাকবে সব সময় আরেকটা বিষয় থাকবে যে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে আমি দু ঘন্টা ধরে পড়ছি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স সময়টা অনির্দিষ্ট আছে নির্দিষ্ট করে আপনি সকালে পড়ছেন বিকালে পড়ছেন না রাতে পড়ছেন এটা নির্দিষ্ট যখন করা থাকবে না তখন ফর ইউজ হবে আর আপনি যখন টাইমটা একদম সিলেক্ট করে দিবেন যে আপনি মানডে পড়ছেন আপনি সকাল থেকে পড়ছেন বা আপনি যে কোনো কাজ যে কোনো সময় করছেন অমুক তারিখে করেছেন একটা ডেট ফিক্স করে দিলেন আপনি একটা সাল ফিক্স করে দিন একটা যে কোনো একটা ইয়ার ফিক্স করে দিলেন তো যাই করে দেন টাইম ফিক্স হইলে সিন্স ইউজ হবে তাহলে আমি একটা সময় নির্দিষ্ট করেছি হি হ্যাজ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে পড়ছে নির্দিষ্ট সময় তাহলে এরপর হচ্ছে পাঁচ টেন্স জাস্ট হ্যাভ বিনটাকে চেঞ্জ করে হ্যাজ বিনটাকে চেঞ্জ করে হ্যাড বিন বসাই দিব আর টোটাল যে স্ট্রাকচার আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের মতোই আমরা সেম পাস্ট কন্টিনিউয়াসের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার বলতে যে এই ফরম্যাটটাই আমরা ইউজ করব সাবজেক্ট হ্যাড বিন ভার্বের সাথে একটা আইএনজি যুক্ত করেছি এরপর আমি একটা ডট ডট রেখেছি কারণ হচ্ছে সেম হচ্ছে আমরা এরকম যদি ইউজ করে দেই আমাদের সেন্টেন্সটা একদম ওকে হয়ে যাবে কখনো ভুল হবে না এরপর আসি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের আমি আমার ভিডিওটা শেষ করার আগে আমার এই পার্টটা শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে এটা আমাদের একটা অপ্রচলিত কিছু বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে এটা আমাদের বর্তমান ল্যাঙ্গুয়েজে বা আমরা সবসময় প্রচলিত কোনো বাক্য বা প্রচলিত কোনো ব্যবহারে খুব একটা ইউজ হয় না কিন্তু আমাদের শেখার জন্য অবশ্যই এটা শিখতে হবে তাহলে আমরা হচ্ছে হ্যাভ বিন এর বা হ্যাজ বিনের পরিবর্তে হ্যাড বিন দিলেই হয়ে গেল পাস্ট টেন্স আর এই হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অথবা হ্যাড বিনের পরিবর্তে শ্যাল অথবা উইল হ্যাভ বিন যুক্ত করলেই হয়ে যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স সে দু ঘন্টা ধরে পড়িয়া থাকিবে বা পড়িতে থাকিবে বা পড়তে থাকবে সে থামবে না সে দু ঘন্টা ধরেই পড়তে থাকবে ফিউচারের দিকে যেতে থাকবে এরপর হচ্ছে হির পরে আমরা উইল ব্যবহার করব হি উইল হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং বা এখানে আমাদের ফরটা ইউজটা পারফেক্ট কারণ আমাদের ফিউচার ফিউচার ইজ অলওয়েজ মানে আনসার্টেন ইটস নট সার্টেন তাহলে আমাদের এই বিষয়টা যেহেতু একটু অনিশ্চিত আমরা অবশ্যই এটা ফর ইউজ করব আমরা এখানে সিন্স ইউজ করতে পারি 
না বা আপনি একটা নির্দিষ্ট সময় বলেন যে আমি ওই সময় পর্যন্ত পড়তে থাকবো এটা আপনি ইউজ করতে পারেন তবে ফলটা হচ্ছে প্রেফারেবল তাহলে থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করছি আপনাদেরকে কিছু ভালো কিছু দেওয়ার জন্য আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর অবশ্যই আপনাদের মতামতটা আমাদের আমাকে কমেন্টে জানাবেন অ্যান্ড ফর মোর ভিডিওস সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুদে পাচ্ছালা আল্লাহ হাফেজ